रहीम आप लोग पढ़ रहे हो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एंड इलेक्ट्रोलिटिक सेल इज यूज टू कन्वर्ट इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी तो कंस्ट्रक्शन क्या होती है इलेक्ट्रोलिटिक सेल की इसमें ग्रेफाइट की रॉड्स को डिप किया जाता है एक इलेक्ट्रोलाइट के सोल्यूशन में फिर उसको डायरेक्ट करंट सोर्स से करंट प्रोवाइड किया जाता है जो कि उस एनाइन उस साल्ट को उस इलेक्ट्रोलाइट को कैटाइन और एनाइन में तोड़ देते हैं तो कैटाइन विल मूव टूवर्ड कैथोड और वहां पे रिडक्शन होगी एंड एनाइन विल मूव टूवर्ड एनोड और वहां पर ऑक्सीडेशन होगी जैसे ये एक इलेक्ट्रोलाइट है इस इलेक्ट्रोलाइट को जब इलेक्ट्रिसिटी देंगे इससे बनेंगे कैटाइन और इससे बनेंगे एनाइन फॉर एग्जाम्पल ये कैटाइन है इट विल रश टूवर्ड कैथोड ये कैथोड बना हुआ है और ये एनोड है तो कैथोड की तरफ ये रश करेगा क्योंकि अपोजिट अट्रैक्शन होती है नेगेटिव पॉजिटिव और पॉजिटिव नेगेटिव की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो कैटाइन इज रशिंग टूवर्ड कैथोड ये कैटाइन इधर ये कैटाइन इधर और जब एनाइन होंगे दे विल रश टूवर्ड एनोड ये एनआई है उधर जाएगा ये एनआई है उधर जाएगा तो होगा क्या बेसिकली जो इधर एनआई है जो एनोड है इस एनोड के ऊपर जो एनाइन पहुंचे हैं वो इलेक्ट्रॉन देंगे क्योंकि वो अपने इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की वजह से इनके अंदर ऑक्सीडेशन होगी और जो इधर इलेक्ट्रॉन लेने के लिए सबस्टांसिस पहुंचे हैं वो यहां से इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिसीव करेंगे तो इस वाले पोर्शन में कैथोड पर रिडक्शन होगी और बाहर जो करंट है ये इधर से एक्सटर्नल सर्किट से इधर को फ्लो करेगा यहां से इलेक्ट्रॉन दिए जाएंगे ऑक्सीडेशन इधर इलेक्ट्रॉन रिसीव किए जाएंगे रिडक्शन और प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिस इलेक्ट्रोलिस के अंदर अगर कॉपर सल्फेट का एक्वा सोल्यूशन इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लिया जाए तो कॉपर डिजोल्व हो जाएगा कॉपर आइन्स में मतलब एनोड पर कॉपर आइन्स बनेंगे और कैथोड पर वो जब इलेक्ट्रॉन लेने के लिए जाएंगे तो कैथोड पर जाकर कॉपर डिपॉजिट हो जाएंगे और आप वहां से प्योर कॉपर को पैदा करोगे जैसे सिल्वर नाइट्रेट और नाइट्रिक एसिड को अगर इलेक्ट्रोलाइट के तौर पर लिया जाए तो एनोड में सिल्वर सॉलिड जो होगा सॉलिड सिल्वर जो होगा एनोड में वो अपने आइन्स में टूटेगा सिल्वर आइन्स में टूटेगा और वो आइन जब कैथोड पे पहुंचेंगे तो कैथोड पर जाकर उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे जब डिपॉजिट हो जाएंगे दैट और इस तरह सिल्वर की प्योरिफिकेशन हो जाएगी और प्रोडक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रोलिस एंट्री टेस्ट के हवाले से एम कैट ई कैट और बोर्ड्स के हवाले से बोर्ड्स के पेपर के हवाले से ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेबल है टू मच वैल्यूएबल आप इसको समझने की कोशिश करें तो अगर इलेक्ट्रोलाइट हो लेट ब्रोमाइड मोल्टन मतलब पिघला हुआ तो टूट जाएगा लेड में जो कि कैटाइन होगा कैथोड पे जाएगा और सोलिडीफाई हो जाएगा और ब्रोमाइड जाएंगे एनोड पर और ब्रोमीन गैस बनकर यहां से निकल जाएगा स्ट्रेट फॉरवर्ड वेरी सिंपल क्वेश्चन और अगर सोडियम क्लोराइड का मोल्टन स्टेट में सैंपल हो तो ये टूट जाएगा सोडियम में जो कि सॉलिड डिपॉजिट होगा कैथोड पर और क्लोरीन गैस एनोड बनकर यहां से निकल जाएगी और असल टारगेट अब शुरू होता है आपका असल इम्तिहान अब शुरू होता है अब आइडेंटिफाई करिए अब सोडियम क्लोराइड का एक्वस सोल्यूशन है जस्ट इमेजिन एक्वस एक्वस का मतलब इसमें वाटर है तो जब ये अपने आई में टूटेगा ना सोडियम में और क्लोराइड में तो वाटर भी टूटेगा हाइड्रोजन में और हाइड्रोक्सन में और यहां मुकाबला होगा दो के टाइम दो एनआई दोनों का मुकाबला होगा और दोनों में से जिसका पोटेंशियल ज्यादा होगा वो जाएगा एनोड पर और कैथोड पर जैसे सोडियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन जो होता है ना ये बेहतर इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं क्योंकि ये बेहतर इलेक्ट्रॉन रिसीव करते हैं तो ये जाएंगे कैथोड पर मतलब इनका रिडक्शन पोटेंशियल दोनों का अगर कंपेयर किया जाए तो हाइड्रोजन का रिडक्शन पोटेंशियल सोडियम से ज्यादा है तो सोडियम की बजाय हाइड्रोजन गैस इवॉल्व होगी कैथोड से और क्लोराइड और हाइड्रोक्सन में से किसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है क्लोराइड का क्लोराइड का ऑक्सीडेशन पोटेंशियल ज्यादा है क्लोराइड हाइड्रोक्सन की निस्बत इलेक्ट्रॉन देना पसंद करेगा तो क्लोरीन गैस इवॉल्व होगी एनोड से और फिर अगर कॉपर क्लोराइड हो तो कॉपर और हाइड्रोजन का मुकाबला होगा क्योंकि ये एक्वस है क्लोराइड और हाइड्रोक्साइड का मुकाबला होगा तो कॉपर का न्यूक्लियर चार्ज ज्यादा होता है कॉपर को इलेक्ट्रॉन लेने की ज्यादा जरूरत है 
तो कॉपर बनेगा कॉपर सल्फेट कॉपर बनेगा कॉपर सॉलिड और डिपोजिट होगा कैथोड पर जबकि क्लोरीन गैस विल इवोल्व फ्रॉम एनोड और अगर कॉपर सल्फेट हो तो फिर कॉपर और हाइड्रोजन का मुकाबले तो कॉपर इज बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर एज कंपेयर टू हाइड्रोजन तो कॉपर सॉलिड डिपोजिट होगा कैथोड पर और सल्फेट के मुकाबले में हाइड्रोक्सल बेहतर इलेक्ट्रॉन का डोनर है तो हाइड्रोक्सल पहुंचेगा एनोड पर और हाइड्रोक्सल जब एनोड पर पहुंचेगा तो फोर हाइड्रोक्सल मिलकर बनाएंगे वाटर और ऑक्सीजन तो जब कहते हैं ना कि ऑक्सीजन निकला इसका मतलब हाइड्रोक्सल पहुंचा है एनोड पर और उसके टूटने से ऑक्सीजन बना है और अगर पोटेशियम नाइट्रेट हो तो मुकाबला होगा पोटेशियम का और हाइड्रोजन का और हाइड्रोजन बेटर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर है तो हाइड्रोजन इवॉल्व होगा कैथोड से और नाइट्रेट के मुकाबले में हाइड्रोक्सल बेहतर इलेक्ट्रॉन डोनर है तो नाइट्रेट नहीं बल्कि हाइड्रोक्सल से ऑक्सीजन इवॉल्व होगा एट एनोड और अगर सोडियम हाइड्रोक्साइड हो तो सोडियम और हाइड्रोजन में से हाइड्रोजन बेटर बेटर इलेक्ट्रॉन का एक्सेप्टर है और हाइड्रोक्साइड तो सेम है दे विल गो टू वर्ड कैथोड और वहां से निकलेगा ऑक्सीजन गैस और अगर सल्फ्यूरिक एसिड हो तो हाइड्रोजन इज गोइंग टू बी इवॉल्व फ्रॉम कैथोड और सल्फेट के मुकाबले में हाइड्रोक्सल बेहतर इलेक्ट्रॉन डोनर होते तो हाइड्रोक्सल का ऑक्सीजन दैट विल इवॉल्व फ्रॉम एनोड तो मुकाबला होते हैं कैटाइन का कैटाइन से और एनाइन का एनाइन से और जो बेहतर इलेक्ट्रोन पोटेंशियल रखता है वो इवॉल्व होगा कोरेस्पॉन्डिंग एनोड से या कैथोड